ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സിഗ്മ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സെയിം കേസ് തന്നെ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെയിം തന്നെയാണോ വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഇങ്ങനൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ പിൽ ബോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആകുമ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും ആറ് ഫേസ് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സിലിണ്ടറിൽ മൂന്ന് ഫേസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആറ് ഫേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലും താഴെയും സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് നാല് ഫേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ഈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഡി എസ് ആൻഡ് ഇ ആർ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടു ദിസ് സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇയുടെ ഡയറക്ഷനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ ഈ നാല് സൈഡ് ബൈ സൈഡുള്ള ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബട്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ നാല് ഫേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദിസ് ഡി എസ് ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതായത് തീറ്റ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ കോസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസിൽ മാത്രമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോസ് ഗോസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ലെഫ്റ്റ് സൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പർ സർഫസ് ഉണ്ട് ലോവർ സർഫസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നാല് സൈഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് സൈഡ് സർഫസും സീറോ ആയി ബിക്കോസ് സൈഡ് സർഫസിൽ ഇ ആൻഡ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും സോ ആ നാല് സർഫസും സീറോ ആയിപ്പോയി പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പർ സർഫസ് ആൻഡ് ലോവർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി അപ്പർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിട്ടെടുത്തു ലോവർ സർഫസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിട്ടെടുത്തു സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇ എ പ്ലസ് ഇ എ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇ എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് ടു ഇ എ എന്ന് കിട്ടി സോ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഗോസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ചാർജ് പെർ ഏരിയ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യൂവിന് പകരം സിഗ്മ എ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇ എ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ ദിസ് എ എ
അതായത് ഒരു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറി ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും തോറും ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻഫിനിറ്റ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാർജസ് ഈക്വലായിട്ട് മുകളിലും താഴെയും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റാണല്ലോ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ചാർജസ് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എ താഴെയുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എ ഓക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എ അങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ടു ഇ എ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുകളിൽ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് സിഗ്മ എ വരും അപ്പോൾ സിഗ്മ എ പ്ലസ് സിഗ്മ എ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇ എ ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ എ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് വരും കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഇവിടെ ടു സിഗ്മ എ ആകുമ്പോൾ ടു രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ബാക്കിയുള്ളത് ഇ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എബവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടിംഗ് ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടേം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഏതൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിലും സെയിം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് എല്ലാ ചാർജസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എൻ വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് സർഫസ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ എല്ലാ ചാർജും സർഫസിൽ മാത്രമാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ടറായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ കണ്ടക്ടറാണ് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റേഡിയസ് ആർ ഉണ്ട് ഈ ക സ്ഫെരിക്കൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ ലോ ഗോസസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഗോ ഗോസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഡോ ഡി എസിനെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഡി എസിൻ്റെ സർഫസ് സർഫസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് കോ സീറോ വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഇൻ ടു ഡി എസ് 
so from this uh, q equal to sigma a nalda and a nu parayunnathu again 4 pi r square aanu divided by epsilon 0 nalda appo idil ninnu namukku 4 pi r square cancel kiya and e equal to sigma by epsilon 0 uh, e is a vector quantity appo adinte direction nu parayunnathu normal to the surface aayirikkum appo nammal oru conductor consider cheyidappo adinte surface illa uh, electric field aanu appo nammal kandu pidichathu okay e surface ile oru particular point uh, point in the electric field is going to be the same R is the same radius is the same throughout that sphere is the same electric field then uh, electric field E is the same for a conductor in the surface of the conductor the electric field is the sigma by epsilon 0 n vector okay we have already munne padichittunde oru conductor nagathu electric field zero aayirikkum alle appo adu engena nu kuda nokka appo inside the conductor avumbo adayade ipo nammal adinagathu oru point edukana r distance il oru point edukana avade oru gaussian surface nammal draw cheyana okay appo namukku arayam inside the conductor there is no charge ella charge um conductor inde surface il maatrana exist cheyunnathu appo idinagathu charge onnum illa so q equal to zero aayirikkum appo nammude equation ibida nammal ullil aanu oru gaussian surface consider cheyidekunde appo nammal gauss law closed integral e dot ds equal to q enclosed by epsilon zero nu substitute cheyidu so uh, left side angane thana varum adayathu e is constant aayirikkum throughout this uh, sphere radius is same aana. so e is constant e nammal porthedthu and idu oru sphere aayidond adinde area ennu parayund total area ennu parayund 4 pi r square aayirikkum but right hand side endu varum q enclosed ennu parayund zero aayirikkum karanam inside this sphere there is no charge appo q enclosed zero aayirikkum appo ee oru term zero aayirikkum so from this e equal to zero aayirikkum appo inside the conductor um, charge onnu illathathu kondu avadhe electric field ennu parayunnathu zero aayirikkum ini nammude adutha topic nu parayunnathu electrostatic pressure aanu adine nammal capital p nu denote cheyum appo nammal electrostatic force okka padichu appo endana pressure uh, it is electrostatic pressure on the the pressure we already are force by area and up with the electrostatic pressure never another the electrostatic force experienced by unit area of the charged surface okay up at electrostatic pressure and the bar in the other charged surface le, per conductor could go and get the surface never in the uh, charge exists in the replace on a other unit area consider the trend angle I would experience in the force and then I'm the pressure never in the angle force uh, force per unit area on the charged surface the uh, the surface of the conductor or a conductor of any shape that is the electrostatic pressure in the equation P is equal to F by A now, we have a conductor in the case of electrostatic pressure. Now, we have a conductor in the case of the surface DS. Now, we have a DS in the case of the point. P is the point. Now, we have a point in the case of the Q. Now, we have a point in the case of the Q. Now, we have a point in the case of the Q. Now, we Point P consider it. So, we have P in the point the electric field. We have two electric field. That is E1 and E2. E1 is the point. So, P in the point the electric field. E1 plus E2. E1 is the point due to the charges on the area DS. That is this DS is the area of the charges. So, the charges are electric field. So, that is the area of the electric field. E1 is the area of the surface. E2 is the rest of the surface. This DS is the area of the surface. The charges are produced in the electric field. E2 is the area of the E1 plus E2 is the area of the P in the area of the electric field and the bar in the okay up a number of number of or you conduct in the surface in the electric field in the bar in the there no sigma by epsilon zero on a line I'm going to have to do so here at P P in the one point lay electric field where in the even plus e to honor which is equal to sigma by epsilon zero on the 
ഇനി നമ്മൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ വണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആണ് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് പക്ഷെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ക്യു ഇ വൺ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ടു ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഡി എസ് ഐ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ചാർജിൻ്റെ മോളിൽ ബാക്കിയുള്ള സർഫസ് അവിടെ ഉള്ള ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കൺ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഫോൾസ് ഓൺ ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ഡി എസ് ബൈ ദി റിമെയിനിങ് ചാർജ് ഓൺ ദ സർഫസ് അതർ ദാൻ ഡി എസ് അതായത് ഡി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ചാർജസ് ഒഴികെ ബാക്കി ആ സർഫസിൽ കിടക്കുന്ന ചാർജസ് കാരണം ഡി എസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആകെ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എസിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു അതർ ചാർജസ് ഡി എസ് ഒഴികെയുള്ള അതർ സർഫസിലുള്ള ചാർജസ് കാരണം ഡി എസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഇ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പിയിൽ സോ ഇവിടെ ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ടു ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇ ടു ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഫ്രം ദിസ് ഇ ടു സീക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇ ടു എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഡി എസ് ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ചാർജസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് ഇ വൺ ആണ് ഇവിടെയും കുറേ ചാർജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളാണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഈ പുറത്തുള്ള ചാർജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉള്ള ചാർജസിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ദി അതർ ചാർജസ് ഓൺ ദി സർഫസ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു ഇ ആണ് അതായത് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ചാർജ് ഓൺ ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലെ ചാർജസ് ഇൻറ്റു ഇ ഡ്യൂ ടു ഓൾ അതർ ചാർജസ് അതർ ദാൻ ഡി എസ് ഡി എസ് ഒഴികെയുള്ള ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇ ടു ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് നമ്മൾ ക്യു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ക്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സർഫസ് ചാർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സർഫസ് ചാർ ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ക്യൂ ബൈ ഡി എസ് ആണ് സോ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡി എസ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ആണ് സോ നമ്മൾ ക്യൂവിന് സിഗ്മ ഡി എസ് എന്നും ഇ ടുവിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദിസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ഡി എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഡി എസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ആണ് സോ എഫ് ബൈ 
സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രം ദിസ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ എപ്സിലൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇവിടുത്തെ ഈ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇ എപ്സിലൺ സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എപ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഓരോന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ടേംസിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് സർഫസ് ചാർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയ ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി പ്രഷറിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രഷറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ബൈ ചാർജിങ് എ സോബബിൾ ഒരു എക്സാ സോബബിൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിന് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ട്യൂബുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് സോബബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ട്യൂബ് ഈസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ബൈ എ പാരഫിൻ വാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോബബിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ്ഡ് എബണൈട്രോഡ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സോബബിളിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ റേഡിയസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ അവിടെ റേഡിയസ് കൂടുമ്പം എന്തുകൊണ്ട് റേഡിയസ് കൂടണു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ എബണൈറ്റ് റോഡ് വെച്ചിട്ട് സോബബിൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം ഈ റേഡിയസ് കൂടും അതായത് ഇനീഷ്യലി ആറായിരുന്നു അത് കൂടിയിട്ടൊരു വേറെ റേഡിയസ് ആർ പ്രൈം ആവും അതായത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വാർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അവിടെ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻവാർഡ് പ്രഷർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തപ്പം അവിടെ ഒരു ഔട്ട് വാർഡ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്കാണ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് അത് പ്രഷർ നമ്മളവിടുത്തെ പ്രഷറിലുള്ള ചേഞ്ചും അതായത് ഈ സോബബിൾ ഇനീഷ്യലി അത് ചാർജ്ഡ് അല്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു എബണൈറ്റ് റോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രഷറിൻ്റെയും റേഡിയസിൻ്റെയും ചേഞ്ചിലുണ്ടാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സോബബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു റേഡിയസ് ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളിവിടെ ചാർജൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ എക്സസ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് പി ഈക്വൾ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആർ അപ്പോൾ അവിടെ പി ഇൻസൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും ബിഫോർ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ചാർജ് ചെയ്ത് ണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് വരും സോബബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സർഫസ് ചാർ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സോബബിൾ സോ നമുക്ക് സർഫസ് ചാർ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടി ബൈ ആർ ആണ് ടി ഈസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സോബബിൾ പി ഈസ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വാർഡായി അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു വിച്ച് ഈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറ
അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ അതായത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രഷർ പി പ്രൈം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് പി പ്രൈം പ്ലസ് അവിടെ കൂടാതെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും കൂടെ വന്നു ചാർജ് ചെയ്തപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്രൈം പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രഷർ കാരണം റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആർ പ്രൈം എന്ന് വിളിക്കാം സോ ആർ പ്രൈം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആർ ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ സർഫസ് ടെൻഷൻ മാത്രം കാരണമുള്ള പ്രഷറാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് പി എന്തായി പി പ്രൈം പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആയി അതായത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് പി പ്രൈം ആയി പ്ലസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും കൂടെ അവിടെ വന്നു വിച്ച് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ അതായത് ചാർജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പം അവിടെ സർഫസ് ആ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും കൂടെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നു ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എങ്ങനെ വരും ഫോർ ടി ബൈ ആറിൽ ആറ് കൂടി അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ റേഡിയസ് ആയി ആർ പ്രൈം ആയി സോ റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ഫോർ ടി ബൈ ആർ പ്രൈം എന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി പ്രൈം ഈക്വൽ ടു ഈ ടേമിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഫോർ ടി ബൈ ആർ പ്രൈം മൈനസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോബബിൾ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ അല്ല ആർ പ്രൈം ആണ് അതായത് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം റേഡിയസ് കൂടി അപ്പോൾ കൂടിയ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ആർ പ്രൈം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആർ പ്രൈം സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമുക്ക് സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സ്ക്വയർ ആർ പ്രൈം റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടി ബൈ ആർ പ്രൈം മൈനസ് ഈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയുള്ള ടു എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി ടു എപ്സിലോൺ സീറോ പൈ സ്ക്വയർ ആർ പ്രൈം റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോറും ആർ പ്രൈമും നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ടി എന്ന് വരും മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ പുറത്തെടുത്തപ്പം താഴെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി ആൻഡ് ആർ പ്രൈം പുറത്തെടുത്തപ്പം ആർ പ്രൈം ക്യൂബായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്രൈം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ആർ ആർ പ്രൈം ടി മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ ആർ പ്രൈം ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ടി ഈസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആർ പ്രൈം ഈസ് ദ ന്യൂ റേഡിയസ് പി പ്രൈം ഈസ് ദി ന്യൂ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞു ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കുറയാണ് ചെയ്തത് ടി മൈനസ് ദിസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണ് ആർ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിൽ വന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എത്ര റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം സോ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം പി വി സി ഈക്വൾ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ വി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ
നമ്മളത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ആണ് പ്രഷർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ആർ പി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡി പി ബൈ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ആർ പി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇതിനൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി പി ഇൻറ്റു മൈനസ് ആർ ബൈ ത്രീ പി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ആണല്ലോ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് സോ നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ സിഗ്മ എന്താണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതാ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ എന്താണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ടു എപ്സിലോൺ സീറോ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു എപ്സിലോൺ സീറോ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പോലെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ദിസ് ഇവിടെ ഡി ആറിൻ്റെ ഡി പിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആർ ബൈ ത്രീ പി ഇൻറ്റു ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി ടു പൈ സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് എപ്സിലോൺ സീറോ പൈ സ്ക്വയർ പി ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് ബൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമ്മൾ സോബബിളിനെ ചാർജ് ചെയ്തപ്പം ആ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കാരണം വന്ന റേഡിയസിലുള്ള ചേഞ്ച് അത് കാ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോബബിളിൻ്റെ കേസിൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് സോബബിൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പം ഡിറൈവ് ചെയ്തു